নমস্কার আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট ষ্টুডিওত মই পুবালি খবা প্রথমে এটা ব্রেকিং নিউজ বহিষ্ঠ আৰক্ষীৰ বৰবৰ কান্তৰ তদন্ত কুখনা কৰা হৈছে তিনি উপপৰিদৰ্শকক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ এছআই তীৰ্থনা টেকা পৰাগ বৰবত আৰু ধ্যানজ্যোতি তাবলিক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে এক যুগে এই কথা জানিবলৈ দিছে ডিজিপি জিপিসি গে আৰক্ষী আয়ুক্তই তলব কৰিছিল তিনিওকে উল্লেখ যে পুয়া হুরার রাকিত স্থানীয় এজন যুবক মারপিট করে ভাগিছিল দুইখন ভরি ইমানই নহয় এগারী মহিলাকে সরিওয়ার লগতে করেছিল উপর চুপরি আক্রমণ তিন উপপরিদর্শক আক্রমণত আহত হয়ে হাসপাতাল চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ধননাথ আর এই তিনগী উপপরিদর্শক ইতিমধ্যে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে তিনিয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ক্ষিপ্রতার আর এই কথা একযোগে জানবলে দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে বশিষ্ঠর যে তিন এস আই সেই তিন এস আই ইতিমধ্যে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে ইতিমধ্যে তলবও করা হয়েছিল আরক্ষী আয়ুক্ত 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 তলব করেছিল আর কিছু সময় পূর্বে ডিজিপি জিপি সি কে একযোগে এক পোস্ট আসল প্রেরণ করেছিল আর সেই পোস্ট স্পষ্টক লিখা আছে যে এই তিনজন আরক্ষী উপপরিদর্শক রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে এই তিনজন আরক্ষী অধিক আরক্ষী উপপরিদর্শক আক্রমণত গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল তিনজনক লোক এজন লোক দুইখন ভরিয়ে ভাগি গেছিল কেবল পুরুষকে আক্রমণ করে ক্ষান্ত হয়ে থাকা নাছিল এগারী মহিলাকে তেওঁলোকে আক্রমণ করেছিল মহিলাগুলোক সরিওয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল আর বর্তমান ধননাথ নামের যাকি আহত লোক চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে দুয়োখন ভরিয়ে ভাঙিছে এই তিনগী উপপরিদর্শক আক্রমণত আর অবশেষত এই তিনগী উপপরিদর্শক বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশে আন এটা ব্রেকিং নিউজ রাহুল গান্ধী হব অষ্টাদশ লোকসভার বিরোধীর দলপতি এই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলে এ আই সি সিয়ে রাহুল গান্ধীক বিরোধী নেতার দায়িত্ব লোল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিয়ে গ্রহণ করেছিল প্রস্তাব আর ইতিমধ্যে এ আই সি সিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে যে রাহুল গান্ধী কংগ্রেসক নেতৃত্ব দিব লোকসভা কাইল অধ্যক্ষ নির্বাচন আছে রাহুল গান্ধী রাহুল গান্ধীক যদিও ওয়ার্কিং কমিটিয়ে সেই দায়িত্ব দিছিল রাহুল গান্ধী কিন্তু সমগ্র বিষয়টি বিবেচনা করবেন সম্মতি দিয়া নাছিল প্রথম অবস্থাত ফল বিরোধী নেতা হিসাবে নাম চর্চালে আসিছিল গৌরব গগৈ আর তারপরে এটা জানবা গেছে শেহতিয়াক সন্ধ্যার ভাগত জানা এক আসল প্রেস বিজ্ঞপ্তিযোগে জানবা গেছে যে রাহুল গান্ধী পরবর্তী লোকসভার বিরোধী দলপতির আসনত অধিষ্ঠিত হব আর ওয়ার্কিং কমিটিতে যি দায়িত্ব দিছিল সেই দায়িত্ব গ্রহণ করবলে রাজি হয়েছে appointment of rahul gandhi as the leader of opposition in the lok sabha other office bearers will be decided later that's all আনহাতে ব্রেকিং নিউজ কারাবন্দী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক পুনর্বার গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিহার জেলতে কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তার করেছে সিবিআইয়ে বুধবারে কেজরিওয়ালক আদালতত হাজির করাব সিবিআইয়ে কাইলৈ কেজরিওয়ালের জামিন সন্দর্ভত রায় দিয়ার কথা আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইডির গোচর জামিন পালেও সিবিআই গ্রেপ্তার করার বাবে পুনর জেলত থাকিব লাগিব অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিপদে যে লগ এরা নাই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালক ইটুর পাছত সেই বিপদ আহি আছে ওর ইতিমধ্যে জামিন যদিও মঞ্জুর হয়েছিল সেই জামিনত স্থগিতাদেশ দিয়া হয়েছে আর তারপরে এইবার পুনের সিবিআইয়ের হাততে গ্রেপ্তার হবল হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মনোনীত নহল লোকসভার অধ্যক্ষ ফলত কাইল এন ডি এর ওম বিরলা আর ইন ডি এলায়েন্সর কে সুরেশর মাজত হব লোকসভার অধ্যক্ষর নির্বাচন এন ডি এ লোকসভার অধ্যক্ষ পদর ওম বিরলার নাম প্রস্তাব করে বিরোধীর সমর্থন বিচারিছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ে ইন ডি এলায়েন্সর নেতাক দিয়া এই প্রস্তাবর বিপরীতে বিরোধী লোকসভার উপাধ্যক্ষর পদটি বিচারে 
কিন্তু এনডিএ এই পদটো বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতারে বিরোধীক এৰি দিব নিবিচৰাত হিন্দি এলায়েন্সৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰার্থী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৰাজনাথ সিংহে মল্লিকাৰ্জুন খৰগেৰ লগতে কেবাজনো বিৰোধী নেতাৰ হৈতে বৈঠকত বিলিত হয় কেবালানিও আৰু বৈঠক হোৱাৰ পাছতো শাসক বিৰোধী সহমত নহল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচন অবধাইত হৈ পৰে বুধবাৰে 11 বজাৰ পৰা হ'ব হ'ল হ'বলগিয়া অধ্যক্ষ পদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এনডিএৰ প্ৰার্থী ওম বিৰলা আৰু ইনডি এলায়েন্সৰ প্ৰার্থী কে সুৰেশ উভয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অকলে 240 খন আহল লাভ কৰাৰ লগতে এনডিএ লাভ কৰিছিল 293 খন আহল বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ 99 খন আহল হহ বিৰোধীয়ে লাভ কৰিছিল 234 খন আহল হে অনুকৰি এনডিএৰ প্ৰার্থী গৰাকী জয় হোৱাটো নিশ্চিত বুলি ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে Yes, I only filed the nomination. It's a party decision, not my decision. Okay. You have to ask the party leaders. They will give you details. Sir, do you hope that you will win the election? Yes, sir. Just complete it. Do you hope that you will win? It's a contest. How can I say I will win or lose? It's an election. After the result only, you can understand. Sir, the Sankhya Bal to Saab Dikhai Dista, what are you trying to do? Have you measured it? You have not measured it despite that you have fighting. Whether winning or losing, there is a convention in Lok Sabha. So, speaker will be in the ruling party, opposition will be the deputy speaker. Last two elections, last two Lok Sabha, they denied us. Because they said you are not a recognized opposition. Now, we are a recognized opposition. The, the, it's a deputy speaker is right for us, but they are uh, not uh, ready to give us. Again, uh, till 11.50, we are waiting for the uh, uh, reply from the government side, but they didn't give any reply. That's why we fight. Time is there. ইফালে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনক লৈ কংগ্ৰেছে জাৰি কৰিলে হুইপ দলৰ সকলো সাংসদক সংসদত উপস্থিত থকাৰ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে কেৰালাৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কে সুৰেশ এনডিএৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰার্থী ওম বিৰলা ৰাজস্থানৰ কোটা সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ ওম বিৰলা ৰাজস্থান বিধানসভাৰ সদস্য আছিল ওম বিৰলা সপ্তদশ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল ওম বিৰলা 2014 আৰু 2019 তো লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল ওম বিৰলা 1962 চনৰ 23 নৱেম্বৰ জন্ম হয় ওম বিৰলাৰ আৰু আজমেৰৰ দিনদয়াল হৰসতী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰীধাৰী ওম বিৰলা ইফালে ইণ্ডিয়া লায়েন্সৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ প্ৰার্থী হৈছে কে সুৰেশ একৰাহে আঠ পাৰ্কৈ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে কে সুৰেশ কেৰালাৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কে সুৰেশ কে সুৰেশ কেৰালাৰ মাভেলিকাৰা সমষ্টিৰ সাংসদ আৰু সমষ্টিটোৰ পৰা একৰাহে চাৰি পাৰ্কৈ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে এই গৰাকী সাংসদ 1999ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আদুৰ সমষ্টিৰ পৰা লোকসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল একেটা সমষ্টিৰ পৰা 1991 চন 1996 চন আৰু 1999 চনতো লোকসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কে সুৰেশে কেৰালা প্ৰদেশ কেৰালাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰো সভাপতি আছিল কে সুৰেশ আৰু 29 বছৰীয়া ৰাজনৈতিক যাত্ৰাৰে অভিজ্ঞ কে সুৰেশ এতিয়া লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ দৌৰত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে लोकसभा
পুনৰ বিতৰ্কত এ আই এম আই এমৰ প্ৰধান তথা হায়দৰাবাদৰ সাংসদ আসাদুদ্দিন ওৱেছি লোকসভাৰ সাংসদ ৰূপে শপথ গ্ৰহণৰ সময়ত এ আই এম আই এমৰ প্ৰমুখ আসাদুদ্দিন ওৱেছিয়ে দিলে জয় পেলেষ্টাইন শ্লোগান সংসদ ভৱনত শপথ গ্ৰহণৰ অন্তত জয় পেলেষ্টাইন শ্লোগান দিয়াৰ পিছতে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আসাদুদ্দিন ওৱেছি ইপিনে বিতৰ্কৰ পিছতে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত পেলেষ্টাইনিক নিৰ্যাতিত আখ্যা দিলে সংসদ ওৱেছিয়ে মে ভাৰত কি اقتدارে আলা اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جے بھیم جے میم جے تلنگانہ جے فلسطین تکبیر اللہ اکبر میں بھارت کے اقتدار اعلی اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جے بھیم জয় মিম জয় তেলেঙ্গানা জয় ফলস্তিন তকবীর আল্লাহ আকবর হাতত সংবিধান লৈ লোকসভার সাংসদ হিসাবে শপথ ললে রাহুল গান্ধীয়ে সাংসদ হিসাবে শপথ গ্রহণ করার সময়ত সংবিধান হাতত লৈ রাহুল গান্ধীয়ে কলে জয় হিন্দ জয় সংবিধান ইফালে রাহুলে শপথ লোয়ার সময়তে সদনত জোরো জোরো ভারত জোরো শ্লোগান দিয়ে বিরোধী পক্ষই উল্লেখ্য যে নির্বাচনত রাহুল গান্ধীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কেরালার ওয়াইনার আর উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলি সমষ্টির জয়ী হয়েছিল আর আজ সাংসদ হিসাবে এনেদরে হাতত সংবিধান লো শপথ গ্রহণ করলে রাহুল গান্ধী I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. ওদালগুড়ির মাজবাদ ধর্ষণকান্ডক লো উত্তেজনা অব্যাহত থাকার মাজতে আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর গুলিয়ে ভেদিলে দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীর ভরি ইতিমধ্যে জঘন্য কাণ্ডর আটাইকেটা অভিযুক্ত গ্রেপ্তার করে আরক্ষী অব্যাহত রাখিছে তদন্ত বাখণ্ড কেটা পাঁচটা বাখণ্ড কেটা অতি সালে এনকাউন্টার করে বলে বাস হেটুয়ে নিয়াই লাগে যাতে ভবিষ্যতে আর মাজবাদ এনে ধরনের বা অসমত বা ভারতবর্ষে এনে ঘটনা নহয় তার কারণে পাঁচজন নরবিকা হোক রাতের ভিতরতে এনি এনি হাও মানে অসম অসম মুখ্যমন্ত্রী ডাঙ্গরের মানুষ জনাইছে এনকাউন্টার করিব লাগে মাজবাদ ধর্ষণ কাণ্ডর কালপ্রিতক এনকাউন্টার দাবি উঠিছিল আরক্ষী এজেন্ট তারে সহারি দিলে পিছে মৃত্যু নহয় আরক্ষীর গুলিত গুলি হয় আহত কালপ্রিত ওদালগুড়ির মাজবাটর চাঞ্চল্যকর দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক নিখা আরক্ষীর এনকাউন্টার আরক্ষীর জিম্মারপর পলায়নের চেষ্টা করোতে বাওভরিত গুলি লাগি আহত হয় ধর্ষণ কাণ্ডর মূল অভিযুক্ত হাফিজুল ইয়ার পিছতে গুলিবিদ্ধ ধর্ষণকারী হাফিজুলক তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করা হয় কিন্তু ধর্ষণকারী আটাইকেটাকে ফাঁসের দাবি তুলে পুয়ারে পর প্রতিবাদ সরব হয়ে পড়ছে পরিয়াল তথা স্থানীয় লোকসল দোকান পোহার বন্ধ করে পাঁচ ধর্ষণকারী সাদ্দাম আলী মোস্তাক আহমেদ মহিদুল ইসলাম হাফিজুল আলী এসান আহমেদক কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবিত প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে অঞ্চলবাসী রাইজ ওদালগুড়ির মাজবাটর চাঞ্চল্যকর দলবদ্ধ ধর্ষণক লো সোমবারের উত্তেজনা বিরাজ করেছে অঞ্চলট এগারী নবম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রীক ধর্ষণ করা কেবাটাও অভিযুক্তর ঘর জ্বলাই দি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল স্থানীয় লোকে ঘটনার পিছতেই উত্তেজিত একাংশ লোক মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলী আর মহিদুল ইসলামর ঘর জ্বলাই দিছিল। ইতিমধ্যে আরক্ষীর জালত পড়ছে হাফিজুল আলীকে ধরে ধর্ষণ কাণ্ডর আটাইকেজন অভিযুক্ত টিউশনলে যার সময়তে এজন যুবকে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোরীগাকীক ঘরলে গে থাকা কিশোরীগাকীক এজন যুবকে বাইকের ঘর দমাই দিম বলে কে বাইকত উঠাই নিছিল কিশোরীগাকীক কিন্তু ঘরলে নিয়ার পরিবর্তে কিশোরীগাকীক অন্য এটা পথে লই যায় 
তার পিছতে কিশোরী গাকীক এটা ইটা ভাতা লৈনি দলবদ্ধ ধর্ষণ করেছিল পাঁচ অভিযুক্ত এই ঘটনা কেন্দ্র করে সোমবারে পুয়ারে পর উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে পড়ে সমগ্র বাসবাত অঞ্চল ইফালে পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকার মাজতে সোমবারে পুয়া ঘটনাস্থল উপস্থিত হয় রাজ্য সরকারের মন্ত্রী উর্ষা গৌরব ব্রহ্ম ঘটনাক তীব্র ধিক্কার দিয়ার দুখী শাস্তি পাবই বলে মন্তব্য মন্ত্রীগীর ভুক্তভোগী যুবতীগীর শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের দায়িত্ব বিটিআর পরিষদীয় সরকার আর সরকারে যৌথভাবে লব বলে মন্ত্রীগিয়ে মন্তব্য করে পরিয়ালক যে সাহায্যের প্রয়োজন হয় এই সম্পর্কে বিটিসি যেহেতু পরিষদীয় সরকার আমার ডেপুটি চিফ ডরিয়া ইয়াত উপস্থিত আছে গোবিন্দ বসুমতারী তখন একটা আশ্বাস দিছে যে ইয়াত একটা ব্যবস্থা লওয়া হব আর সরকার তরফেরও যেটা উন্নত মানের চিকিৎসার ব্যবস্থা গুহাটী লো যাব লাগিলে লো যাব কালিয়ে লো যাব বিচার কিন্তু পরিয়ালের তরফেরপরে যাবলে সাজু নাছিলে আর আজি যদি যায় আজিও আলোচনা করব কিন্তু মানে বেশি আমি লো যাই পেলায় উন্নত চিকিৎসা দিবর কারণে ব্যবস্থা আমি করিম স্টেট গভর্নমেন্ট তরফের ইফালে ওদালগুড়ি ধর্ষণকাণ্ডক লো নহয় কালপ্রেট হাফিজুল আলীর এনকাউন্টারক লো সরব হয়ে উঠিল অখিল গগৈ সরকারক সমালোচনা করে অখিল গগৈয়ে কলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারখানে নিজকে কোর্ট বলে ভাবে আর যেতেই এনে কোনো অভিযুক্ত ধরে লো যায় রাতে দুটা বজাত রাতে এটা বজাত ভুয়া আপনার নাটক করে অভিযুক্ত গুলিয়ে হত্যা করে দিয়ে এনে ইনস্টেন্ট যে জাস্টিস দিবর কারণে চেষ্টা করা হয় এই কেউ সংবিধানসম্মত নহয় গণতান্ত্রিক নহয় আর সেই কারণে সকল গণতান্ত্রিক মানুষে এনেকা অন্যায় এনেকা ধরনের দুষ্ট এনেকা ধরনের অবৈধ অসাংবিধানিক এনেকা ধরনের এনকাউন্টারক আমি সকলে বিরোধিতা করা দরকার ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট মাজবাতর দলবদ্ধ ধর্ষণকাণ্ডর মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীর কলঙ্কিত অধ্যায় ফাদিল হয়েছে মাজবাত থানা পূর্বতে রুজু হয়ে আছে তিনটাক গোচর কুখ্যাত হাফিজুল লম্পত নারী নির্যাতনকারী গরুচুর ওদালগুড়ির শোণিতপুর থানাত রুজু হয়ে আছে কেবাটাও গোচর ধর্ষণকারী হাফিজুলের বিরুদ্ধে মাজবাত থানাত আছে তিনশ পঁচানব্বই তেইশ নম্বরের একটা গোচর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারা এশ ষাঠি অব্লিক তিনশ তেইশ অব্লিক চৌত্রিশত গোচর তো রুজু হয়ে আছে মাজবাত থানাত রুজু হয়ে আছে হাফিজুলের বিরুদ্ধে আটশ আটষষ্ঠি অব্লিক একুশ নম্বর গোচর আর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ধারা তিনশ পঁচিশ অব্লিক তিনশ ছাব্বিশ অব্লিক তিনশ চুয়ান্ন অব্লিক পাঁচশ ছয় অব্লিক চৌত্রিশত গোচর তো রুজু হয়ে আছে মাজবাত থানাতো আন এটা গোচর রুজু হয়ে আছে বাসত্তর অব্লিক একুশ নম্বর গোচর রুজু হয়ে আছে সেই গোচর তো আর ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের দ্বারা তিনশ আশি অব্লিক চারিশ উনত্রিশত গোচর তো রুজু হয়ে আছে হাফিজুলের বিরুদ্ধে আরক্ষীর এনকাউন্টারত গুলিবিদ্ধ হয়েছিল হাফিজুল আলী আর হাফিজুল আলীর এ আই প্রথম কু কর্ম নহয় পূর্বতেও হাফিজুলের আছে এনে ধরনের বহুখি কলা অধ্যায় এই সন্দর্ভত সবিশেষ জানবল ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমার ডেকার সঙ্গে বিজু কুমার ডেকা হাফিজুলের বিরুদ্ধে আন কেবাটাও গোচর আছে পূর্বতেও কি জানাব এই সন্দর্ভত সবিশেষ হয় হাফিজুল ওরফে অভিজুল আলী এইগুলি হল আসল ওদালগুড়ি জেলা অর্থাৎ নর্থ বেঙ্কর এগারী কুখ্যাত এগারী ডকাইত সদিক এগারী যুবক এইগারীর বিরুদ্ধে আসল ওদালগুড়ি থানা ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টতেই নয় ওদালগুড়ি জেলাতে নয় শোণিতপুর জেলাতো বহু কেটা গোচর রুজু হওয়ার তথ্য আছে ইতিমধ্যে আমার হাতত যেটা তথ্য আছে যে এইগারী কুখ্যাত লম্পট নারী নির্যাতনকারী হাফিজুল ওরফে অভিজুলর বিরুদ্ধে তিনটাক মাজবাত থানাতেই গোচর রুজু হয়ে আছিল তাদের গাড়ি গরু চুর মহিলা নির্যাতন মহিলা যেটা আই পি সি ইয়াত লুগা আছে সেইপা সেয়ার এটা তথ্য স্পষ্ট হয় যে মহিলা শালীনতা হানি আর গরু চুর করার অপরাধত অভিযুক্ত হয়ে আছে আর এনে ধরনের বহু ঘটনা প্রবাহর সঙ্গে জড়িত আর সততে এগারী ডকাইত হিসাবে সেই অঞ্চলটা জানাজাত 
এগারী হাফিজুলে এই মাছ বাতর সেই কিশোরী নির্যাতন বা কিশোরীর দলবদ্ধ ধর্ষণের কাণ্ডর মাস্টার মাইন্ড হিসাবে বিবেচিত যাকি পলার সময়ত আরক্ষী এক গুলি আছে আর গুলিবিদ্ধ হয়ে বর্তমান চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন আছে এইগারী হাফিজুল ওরফে অভিজুল আলী আন যদি কলা অত্যাহ সময় আছে সেই সময় আমি তন্ন তন্নক আমার সাংবাদিকর সাংবাদিক ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থান তদন্ত অব্যাহত রাখিছে আর যুম তথ্য আহিব এইগারী কুখ্যাত লম্পট নারী নির্যাতনকারী ধর্ষণকারী এইগারী অভিজুল ওরফে হাফিজুলের বিরুদ্ধে থাকা যে সমূহ তথ্য সেই সমূহ তথ্য আমি তথ্য সহকারে দর্শক সম্মুখত আগবাম হয় বিজু কুমার ডেকা আগতেও ইমানখিনি গোচর আছে হাফিজুলের বিরুদ্ধে তার পাছতো কেনক মুকলি আহার তলতে ঘুরি পড়ছিল হাফিজুল এয়া চিন্তনীয় বিষয় নহয় নে হয় কথা হল আইনের যি প্রক্রিয়া আইনে নিজে গতি লয় আইনি প্রক্রিয়া বেলত জামিনত মুক্তি মুক্তি লাভ করে আর বিভিন্ন পক্ষের সহ বিভিন্ন যামিশা সেই মিলামিশারে এক বিশেষ শক্তি আহরণ করে আর সেইগারী হাফিজুল আলী বিগত সময়ছাত বহু সময় দেখা যায় তেও আরক্ষীর লোক বলেও বিভিন্ন সময়ত বিগত কেটামান বছর পূর্বে তেও আরক্ষীর লোক বলে দাবি করে আরক্ষীর চোরাংচুয়া বলে দাবি করে সেই অঞ্চল সন্তাস সৃষ্টি করেছিল আর অরুণাচল ওদালগুড়ি এই সীমান সীমান্তবর্তী অঞ্চল চাত যে আফিঙর চোরাং বেহা বা গাঞ্জার যে চোরাং বেহা সেই গাঞ্জা ব্যবসায়ী জড়িত আছিল আর তার সেই বিষয়টুক লো পেলেও এগারী অভিযুক্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল পরবর্তী সময় দেখা গেছিল যে সেই আরক্ষীর সহ সুসম্পর্ক রক্ষা করে মানুষের মাজত দম্ভালি মরা তারপর নারী নির্যাতন করা তারপর গরু চুর চক্রত সহ জড়িত হওয়া এনে ধরনের গোচর অভিযুক্ত হল আর এগারী সেই মাছবাত অঞ্চল সমাজে মাছবাতর রাইজে জানে যে এগারী ডকাইত প্রকৃতির যুবক আর সেইগারী দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডত যেটা অভিযুক্ত হল আর পলার সময়তে আরক্ষী গুলি চালনা করল আর বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বিরুদ্ধে এইগারী লম্পট কুলাঙ্গার আর ধর্ষণকারী এই হাফিজুল ওরফে অভিজুলের বিরুদ্ধে শোণিতপুর জেলাতো কেতব গোচর রুজু হওয়ার তথ্য এই মুহূর্তে আমার সম্মুখলে আছে আমার হাতলে আছে কিন্তু তথ্য সহকারে আমি জানান কিন্তু এই মুহূর্তে কম যে মাজবাগ থানাতে নাইনটি ফাইভ অব্লিক টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি এটা আছে যত আন্ডার সেকশন আছে ওয়ান সিক্সটি অব্লিক থ্রি টু থ্রি অব্লিক থ্রি ফোর আই পিসি আন এটা মাজবাত আরক্ষী থানাতে রুজু হয়ে আছে দু হাজার একুশত সে হল সিক্স এইট অব্লিক টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান আর সেই গোচরটু এইট সিক্স এইট সিক্স এইট অব্লিক টুয়েন্টি ওয়ান এই গোচরটু আন্ডার সেকশন হল থ্রি টু ফাইভ অব্লিক থ্রি টু সিক্স অব্লিক থ্রি ফাইভ ফোর অব্লিক ফাইভ জিরো সিক্স অব্লিক থ্রি ফোর আই পি সি অর্থাৎ তিনশ চৌন্ন নং যদি গোচর সে হল না মহিলা নির্যাতন মহিলা নির্যাতনের এই গোচর ধারা লিপিবদ্ধ হয়েছে আর ভাবুকি দিয়া মানুষের ভাবুকি দিয়া ফাইভ জিরো সিক্স আই পি সি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তৃতীয় তো গোচর বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছে এই লম্পতগারীর বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনকারী কিশোরী দর্শন কার ধর্ষণকারী এইগারীর বিরুদ্ধে আছে একটা আরক্ষী থানাতে সেভেন্টি টু অব্লিক টু থাউজেন্ড অভিযোগের বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছিল চুর আর গরু চুরের ঘটনা সন্দর্ভত থ্রি এইটি অব্লিক ফোর টুয়েন্টি নাইন আই পি সি এনে ধরনের যে তথ্য আমার হাতত আছে রাইজর সম্মুখত আমি দাঙি ধরেছো পরবর্তী সময়ত কেবল মাত্র মাজবাত থানাতে নহয় ওদালগুড়ি জেলা আর বহু কেখন থানাত বিরুদ্ধে গোচর রুজু হয়ে আছে আর কাশর যে জেলা শোণিতপুর তাতো বহু কেটা গোচর রুজু হয়েছে সেই সময় আমি কাইলে দর্শকক জানাম নিশ্চয় বিজু বিজু আপনার ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত সবিশেষ জনার বাবে আর ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকরা কি কেবল এটা দুটা গোচর নহয় বহুখিনি গোচর আছে আর তার অধিকাংশই হয়েছে নারী নির্যাতনের গোচর আর পুনর্বার এনে ধর্ষণের অভিযোগত অভিযুক্ত হয়ে এনকাউন্টার সম্মুখীন হবল হয়েছে এইজন হাফিজুল ইফালে মাজবাতর ধর্ষণ কাণ্ডের উত্তেজনা অব্যাহত থাকার সময়তে এইবার ঢেকিয়াজনী ধর্ষণের বলি হল এগারী কিশোরী সভ্য সমাজক লজ্জিত করা এই জঘন্য ঘটনাত জড়িত হয়ে আছে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের যুবক ঢেকিয়াজুলির অরুণ চাহ বাগিচাত এই অসৎ কার্য চরিতার্থ করে শহীদুল ইসলাম নামের একটা নরবিষ আছে পুয়া টিউশনের পর উভতি অহার সময়ত দশম শ্রেণীর ছাত্রীগীক আগ ভেটি ধরে বাগিচালে টানি নি ধর্ষণ করে ঢেকিয়াজুলির এক নম্বর পলাশ পস্তিকার শহীদুল ইসলামে এই ঘটনাত সহযোগ করেছিল শহীদুলের চারি বন্ধুয়ে পরবর্তী সময়ত ঢেকিয়াজলি আরক্ষী 
গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত শহীদুলক এজাহারত উল্লেখ করা অনুসরি টিউশনের পর সাইকেলের কিশোরী গাকি ঘরল থাকা অবস্থা সংঘটিত হয়েছিল এই জঘন্যকাণ্ড আর ইয়ার পিছতে এখন চারিচকিয়া বাহন উঠাব বিচর কোনো মতে পলায়ন করবল সক্ষম হয়েছিল কিশোরী গাকি কোনো নদী পার হয়ে কাশরিয়া এখন গাঁত আশ্রয় লয় কিশোরী গাকি আর তারপরে পরিয়ালের লোক গিয়ে কিশোরী গাকিক উদ্ধার করে আমি আমি যে খবর পোয়া মতে আমি এই জানবল পালো যে যাকালি সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটামান বজাত এখন নরবিষাখে ক্লাস টেনত পড়ি থাকা দ মানে দ পনেরো বছরিয়া দ মা এজনী বয়সিয়া ছালীক ক্লাস টেনত পড়ি থাকা ছালীক অরুণ বাগানত টানি নি বাগানের ভিতর বলপূর্বকভাবে ধর্ষণ করে আর ইয়ারে আমি এইট কথা জানবল পাইছো এই নরপিখাখর তখেতর চারিটা বন্ধু সাইডত রখি থাকা এখন সর বাহনত রখি থাকা অবস্থা ধর্ষণ করার পিছত এই এই কণমানি ছালীজনীক বলপূর্বকভাবে গাড়ি টানি নি মানে উঠাব চেষ্টা করাত এই আমার কণমানি ছালীজনে মানে তথাকতক নিজের প্রাণ রক্ষা করব তারপর পলায়ন করে আর ইতিমধ্যে ঘরের মানুষ যেটা খবর দিয়ে ঘরের মানুষে যায় এই ছালীজনক উদ্ধার করে শিবসাগর বরেল পুলিশিং কাণ্ডর আঠ অভিযুক্তক জেললে প্রেরণ করা হয়েছে তিন অভিযুক্তক জিম্মাত ল আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত আরক্ষীর জিম্মাত দীপাঙ্কর কর্মকার জয়রাম মন্ডল বাবু দত্ত জেললে তারকেশ্বর দাস টিকু গোয়ালা অভিজিৎ মির্ধা সুনীল বিশ্বাস রাজু মালাকার মাঝি পিকু কর্মকার জনু কর্মকার মন্টু গোয়ালা এগারো অভিযুক্তক হাজির করাইছিল মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশর আদালত আর আটজনক ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে জেললে এখানে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির